सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2022 के आधार पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति या समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुका है समाचार पत्र जो है हिंदुस्तान के आलोक में या खबर जो है हम आपको विस्तारित रूप में बताएंगे तो साथियों मैं रुविकांत भगत मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में हार्दिक अभिनंदन साथियों वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और सा, साथियों को जरूरतमंद साथियों को या वीडियो शेयर कर दें अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें यह एक बहुत बड़ी खबर है कि सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली दो के आधार पर शिक्षक की नियुक्ति होने वाली है तो आप क्या है ये सहायक आचार संवर्ग जो नियमावली 2022 को बना है इसी के आधार पर नियुक्ति होगी तो हम इस समाचार पत्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या नियमावली है क्या मानदेय होगा और किस तरह से आप इसमें शामिल हो सकते हैं जो भी हो हम इसको पूरा डिटेल बताएंगे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें आपको बता दूं रांची हिंदुस्तान ब्यूरो के खबर के आलोक में झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में अब घटे हुए वेतनमान पर शिक्षकों की नई नियुक्ति होगी राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के नए इंटर प्रशिक्षित एवं मिडिल स्कूलों के लिए नए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतनमान कम कर दिया है पहले से पाँचवीं के शिक्षकों को पच्चीस और छठवीं से आठवीं के शिक्षकों को अट्ठाईस मिलेगा वहीं प्रारंभिक स्कूलों में अब सहायक शिक्षक सॉरी सहायक आचार्य पद पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी अब क्या है देख लीजिए क्या पद होगा सहायक आचार्य दस साल बाद ही सहायक आचार्य सहायक शिक्षक बन सकेंगे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मंगलवार को सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है प्रारंभिक स्कूलों में नई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया इसी नियमावली से होगी इससे इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य को 9,900 कम मिलेंगे जबकि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य को वर्तमान जो मानदेय दिया गया जा रहा है उससे 16,700 रुपया कम मिलेंगे 10 वर्ष में नियमित प्रोन्नति नहीं मिलने पर 12 वर्ष की सेवा के बाद सहायक शिक्षक पद पर प्रोन्नति स्वतः हो जाएगी ये जो सहायक आचार्य बनेंगे या 10 साल के बाद यानी कि 10 वर्ष सेवा प्रदान करने के बाद सहायक शिक्षक बन सकेंगे अन्यथा 12 साल के बाद बनेंगे और ये जो नियुक्ति होगी इसमें क्या होगा इन लोगों को एक आकलन परीक्षा देना होगा इसमें तीन पालियों में देनी होगी परीक्षा अभ्यर्थियों को तो क्या होगा देख लीजिए टेट पास अभ्यर्थियों को देनी होगी परीक्षा प्रारंभिक स्कूल में नई नियुक्ति प्रक्रिया में टेट पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को तीन पालियों में ऑब्जेक्टिव परीक्षा देनी होगी इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 250 अंकों की परीक्षा होगी इनमें से सबसे पहले से बारहवीं के पाठ्यक्रम के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के 70 अंक के सवाल रहेंगे 100 अंक की मातृभाषा 40 अंक के सामान्य ज्ञान और सत्तर अंक के सामाजिक विज्ञान और सत्तर अंक के विज्ञान व गणित के प्रश्न रहेंगे देख लीजिए ये जो पैटर्न होगा परीक्षा का इसमें 250 अंकों की होगी और सवाल जो पूछा जाएगा पहले से बारहवीं के पाठ्यक्रम के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे और इसमें से एक जो है आपका क्षेत्रीय भाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा के 70 अंक का परीक्षा होगा और 100 अंक जो है क्या मातृभाषा जो भी आपका मातृभाषा है उसमें सौ अंक रहेंगे और 40 अंक के सामान्य ज्ञान 70 अंक के सामाजिक विज्ञान और 70 अंक के विज्ञान एवं गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा ठीक है अब हम लोग बात करेंगे वेतनमान के बारे में वेतनमान जो है ना इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के बारे में बात करेंगे इसमें इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो पहली से पांचवी तक के लिए है उसका मौजूदा वेतनमान जो है पैंतीस हजार चार सौ है और नया वेतनमान इसके लिए निर्धारित किया गया है पच्चीस हजार पाँच सौ जो डिफरेंस निकल रहा है नौ हजार नौ सौ रुपया जो कमी आई है इसमें आपको थोड़ा सा देखा जाए कि मौजूदा वेतनमान में नौ हजार तीन सौ से लेकर चौंतीस हजार आठ सौ का वेतनमान व चार का ग्रेड पे है ठीक है और इसमें नया वेतनमान के तहत जो है ना पाँच 
से लेकर बीस हजार दो सौ का वेतनमान और चौबीस यानी कि दो हजार चार सौ रुपया का ग्रेड पे होगा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो है छठी से आठवीं तक का है वो होगा मौजूदा वेतनमान जो है ना चुवाल चुवालीस हजार नौ सौ और नया वेतनमान अट्ठाईस हजार दो सौ है तो इसमें जो डिफरेंस निकल रहा है वह सोलह हजार सात सौ रुपये की कमी आएगी और इसके लिए क्योंकि ये मौजूदा वेतनमान जो है ना नौ हजार तीन सौ से लेकर चौंतीस हजार आठ सौ का वेतनमान और ग्रेड पे है चार हजार छः सौ रुपया नए वेतनमान में भी वही है पाँच हजार दो सौ से लेकर बीस हजार दो सौ और ग्रेड पे होगा दो हजार आठ सौ तो इस तरह से वेतनमान जो नए नियमावली के अनुसार तय किया गया है